，现在装车了。这个小女孩啊，看起来年纪不大，坐车是来非常的麻利。我们那边三十七八，那相当个价格。你看你们这边的领子贵得多。嗯。我们这里都贵起来的嘞。老板娘笑嘻嘻的，你看今天早上就做了一万多块钱的生意了，你看，她还说她价格卖的便宜了。朋友们好，我是石头。今天早早的，我们就从岳父家里出来买材料了。这边啊，距离我岳父家将近有二十五公里左右。到城边哦，这边啊，买的是领子、瓦条，还有瓦片。现在呢，师傅正在选这个领子，带大家一起来看一下。这是一个木材加工厂，感觉这边木房子是非常少的，所以这边的木材加工厂啊。基本上不卖板子，我们那边呢，基本上家家户户都卖的有板子。这边大部分都是楼房啊，领子啊是有很多区别的，像这一堆啊，价格就很便宜，四十多、五十多一根，大家也可以看一下，很小，大概它的尾径呢，将近也就六到七公分左右。我们呢是多花点钱。买大根的，差不多是十公分到十二公分的尾径。这个价格呢是六十五一根，我们再通过一根一根的去选。这堆将近有一百多根，我们今天要买七十六根领子。这边都是五米的，本来呢我们有些是四米五，有些是四米的，五米用的很少。但是呢，他这边的领子只有这一批五米的，是比较大根的，其他的呢就比较小了，用不上啊。三个师傅选，他觉得他卖亏了，我觉得我们买贵了。<笑><笑>其实啊，都是这样子，开开心心开玩笑啊、哦。我们在哪里都是这样的一个性格。呃，一下子呢，也可以和这边当地人呢也混得很熟了，所以呢，入乡随俗嘛。那这边的材料价格相比我们湘西有多大的区别呢？老板娘在里面算账，待会儿呢，我们进去看一下。这老板娘生意很好，好运不好运？你算了多少就是多少了，你不能乱算的。这点东西啊，你你给啊，加两千是一样的嘛，就这个八百多嘛，加两千是那个，你还有八百六十二嘛。对对对对，你放心嘞，没关系。你付了一万二嘛，对吧？哎，付了一万二，再加两千是一万二嘛，你付。对对对，等下再再把这个减掉。好，你减掉。对对对，这里是一千八嘛。一千八是你这写着的嘛？一千八的。再加一千八放到这里嘛。可以可以可以，付了一万二啊！我是那个心动的是索赢了，要不是索赢，我要你去索赢的了，是不是？可以，一万一再加个一千八，一万二千八。他们是索赢，我要你索赢的。就是今天买的材料。好羡慕。这栋房子啊，我们盖的是琉璃瓦，总共有三个颜色，有个红颜色，有个灰色，那边呢有个蓝色。我选择的是黑色，两块钱一张。我们那边的价格是两块一毛零五，相比于我们那边啊，这里便宜一点点。刚才我和老板娘是开玩笑，她说她的领条卖的便宜了，我说我们那边的价格值五十多，实际上呢是套她的话。在外地做工呢，我们都是带点脚拔的。呃，我们那边实际上五米的领条，像那么大的尾径，差不多应该是卖在八十五到九十左右。那他这边是六十五，这个价格啊，我们还是占了很多的一个实费的。当然，出门在外还是要留个小心眼，聪明一点，对不对啊？买了十捆这样的小木方，六十块钱一捆，一捆的话有三十根。这边还买了
二十捆大一点的木方，因为这里是没有瓦条，我们用这个大木方来代替。这个是一捆有二十根，也是六十块钱，三块钱一根。然后还买了这样二十八张的木板，我们是用来做封檐和吊檐的。买的是纯木板，颜色呢我们自己回去刷漆。这个一根根的翻出来，先把大根的全部选了，七十多根啊！一栋房子看起来没多大，但实际上用到的材料却是非常多。其实啊，昨天下午我们刚到的时候就去邻居家看了一下，因为寨子里面啊有栋房子是刚刚盖好的，他们是包工包料交给别人来做。然后呢，就发现一个最大的问题，他这边盖瓦用的领子啊都是非常的小根，而且它的尾径啊应该都是在六七公分左右。那这个样子呢，盖上了琉璃瓦之后，它就有个问题啊，时间久，它这个承受力不行，慢慢的整个瓦片就下沉，最后屋顶就会呈现一个凹凸不平。如果下大雨啊，它就可能会倒流水，灌到整个瓦片里面，所以呢。吸取这个教训，今天早早的我们就到城里面来选材料，基本上把整个五光市里面我们都走了一个遍，最后呢选择了这家，整个这个领子是最大根的，然后价格呢相比于其他还是贵了一点点呢、哦，比那个六七公分尾径的贵了一点点，但是相比我们那边的价格还是便宜了许多，我觉得这次我们买的这个材料我是非常满意的。而且，呃，现在选好了之后，马上要装车，然后木匠师傅在家里面再把这些领子做出来，到时呢再给大家分享，让大家一起看一下究竟怎么样。现在把数量点一下，这里有一堆，那这边呢还有一堆，待会儿车子过来，马上就可以装车了。现在装车了，这个小女孩啊，看起来年纪不大，坐车是来非常的麻利，很年轻啊。大家看一下，大概也就二十多岁的年纪，是她女儿。这老板娘今天一笑得不得了，那太开心了，你看一下子做了一万多的生意，你看。这老板这个生意还有几百块钱，哈喽。哎，什么几百块钱啊？赚的赚的合不拢嘴呢。哦，牙齿咋了？是。行嘛，我今天是又回家的。还有还有好几个房子呢，嗯，还有几个房子的呢。我给他说，我们在这边还要改造几栋房子呢。我这是两套二十，七十六根，一车应该拉得完。好了，朋友们，让师傅待会儿呢搭这个送货的车子回去。然后呢，我去城里面再买些其他的材料。这期的视频呢，就为大家分享到这里。我是石头，喜欢的请记得点个订阅。我们下期再见，拜拜了。